sa subacute sclerosing pan encephalitis or the SSPE. Ang haba naman itong sakit na ito. Doc, magandang hapon. Bas batin mo uh, naman mga viewers and listeners natin. Buenas tardes. May uh -huh. bonita sa inyo rita. Mets. Okay, ayan. Buenas tardes. Ay, ibig sabihin magandang hapon. No? Yeah, okay. Ayan. Okay, Doc, ano ba itong uh, subacute sclerosing panencephalitis? Ha? Uh, Napag-uusapan natin. Ano bang klaseng sakit ito? Lagi yung virus na tumama sa katawan, mapumunta siya sa brain. Mm -hmm. The brain will be totally damaged. Ah, okay. At masisira ang kanyang function. Encephalitis, okay. inflammation, sclerosing, mm -hmm. Nagka nagkakaroon ng mga fibrous tissue. Yes. So, ang function niya ay nawawala na sa normal. Mm -mm. Ano ang ano nito? Seizure. Ano ang pinaka root nito or pinaka ugat nito? Bakit nakakaranas ng ganito ang uh, ibang mga kapartners natin? Yan. Pag pumunta ang virus mo sa brain, mm -hmm. pwede ka magkaroon ng viral meningitis in, o mm -hmm. kaya encephalitis. No, ito ang pinakamabigat na side effect ng viral condition. Uy! Ah, pinag-uusapan yeah. natin ang virus. Eh ngayon, mainit yeah. na mainit ang issue sa coronavirus. Dok, pwede ba oh. itong uh, coronavirus na ito isa rin sa maging dahilan para magkaroon itong pinag-uusapan nating SSPE? Pwede rin. Mm -hmm. oh. Kanya sa coronavirus, upper respiratory tract ang very common sa kanya. Yes. Okay. Oo. Oh, oh. But pati yan sa ating management, ma-address natin. Mm -mm. So, ang control natin. Gaano ka bilis no o na sabihin natin ay uh, makita ito sa isang tao. I mean, pwede bang kung magkaroon siya ng virus right there and then maapektuhan kaagad yung brain or it will take time pa doc. Let's say sabihin natin ilang buwan uh, bago makita ang uh, ang diperensya sa kanyang utak ng uh, virus na ito. Kasi ang SSP is a progressive mm -hmm. hindi immediate yun eh. Opo. Okay. Mm -hmm disorder na naobserbahan sa mga bata at sa mga adult. Okay. okay. Central mm -hmm. nervous system, the brain, the spinal cord, they are affected. Mm -hmm. Yes, doc. Okay. Uh -oh. It is slow but persistent. Uh Oo. -oh. So, so matag maski na matagalan, tatama ka niyan. Uh Oo. -oh. Okay. Uh -oh. um, it will appear months or years and can cause mental deterioration. Mm -hmm. Pag-iisip mo, maapektahan and muscle jerk, mga ganun ka. At saka mm -hmm. nagsisisure. Oo. Oh, oh. Okay. And oftentimes, it's caused by measles virus. Ah, yeah. okay. Right. Yung mga nagkakaroon ng tigdas. Yeah, no? Yeah. Virus na naapektuhan yung mga nagkakaroon ng tigdas. So, usually pala, mga yeah. bata ito, Dok. Oo. Oh, oh. Diba? Kasi, At may pwede rin sa adult. Ah, pwede rin sa adult. Oh. Pero most of the time, usually, ang mga kabataan nakakaranas ng ganito. Measles, so, yeah. uh, pagka ano, later on pala. So, sabi mo nga ay uh, gradually, yeah. no, nakaka-apekto ito. Uh, katulad din sa coronavirus, mga virus kasi walang antibiotics na pwede dyan. Mm -hmm. So, pag ginagamot mo mga viral condition, symptomatic lang ang ginagamit nilang management. Mm -mm, mm -mm. Kung magrasa respiration, hirapan ka huminga, uh, bibigyan ka ng oxygenation and other things. Pero, hindi pa rin nila napapatay ang virus. Ah, okay. Kaya ganun pa rin, magde-deteriorate din ang pasyente. Uh -huh. Ngayon, anong ano, anong nangyayari siya pag tinamaan ka ng ganitong sakit? Yes. Okay. Subacute sclerosing panicipalitis, also known as Dawson disease, mm -hmm. is a rare form of chronic progressive brain inflammation caused by slow infection with certain defective strains of high permutated virus. Uh -huh. No cure mm -hmm. throughout the world. Mm -hmm. So, Dok, sinasabi mo, inflammation, so uh, there is a possibility ba na mag-bloat din ang ulo ng pasyente like other uh, uh, conditions? Yes, so. Mm -hmm. Kaya, but no cure for SSPE exists and the condition is almost always fatal. Mm -hmm. Patay so, Dok, lahat. pagka may pasyente po na lumapit sa inyo and yeah. ganito po yung uh, nadiskubre na kaso, uh, ano pong management ang ginagawa natin uh, yeah. para uh, mapagaling? Pero sabi mo nga, no cure. Ha? the world. Oo. Ayan. Pero ano pong management ang ginagawa niyo para matulungan po ang pasyente na ganito po ang kaso? Uh, pinapalakas ko ang immune system ng pasyente. Mm -hmm. Ang immune system is the armed forces of the body. Okay. So, ang 
first approach dyan is the use of stem cell enhancing. Stem cell enhancing. Okay. okay. Kasi may time tinatawag na hematopoietic stem cells. Mm -mm. The stem cells is the repair system of the body. Opo. Pag sinabing hematopoietic, involved dyan sa mga blood cells. Mm -mm. Red blood cell, from there makakagawa ka. Ang purpose ng red blood cells to carry oxygen para makagawa ka ng energy para makalabang ka sa sakit. Yes, do. Tapos gagawa ka pa ng, makagawa ka ng white blood cells, mga leukocyte white cell. Mm -hmm. Yung white blood cell na to, neutrophil, macrophages, sinisira niya yung virus mm -hmm. at yung iba kinakain nila. Ah, okay. Macrophages. And mm -hmm. di destroy mo. Opo, opo. But that is through stem cell enhancing mm -hmm. na ginagamit ko. Plus, I use also biblical diet. Biblical diet. Which is also very, very, very powerful. Mm -mm. Okay? Ang... Mm -hmm. um, Sabi nga, live long in the land that I'm going to give you to possess a land flowing with milk and honey. So, what is the power of milk and honey besides stem cell enhancing? Short naman lang ito, babasahin ko ito, no? Yung saturated fat, kinatakutan ng mga doktor yan. Kaya nga, ang milk, tinatanggal nila ang cream. And nandun sa saturated fat, ang panlaban sa mga cancer, cancer virus, bacteria, lahat alos. Mm -hmm. uh, Katulad nito, saturated fatty acids in milk, they contribute to the health of the immune system. Makakalabang ka sa lahat ng sakit. Mm -hmm. Okay. Propionic acid, carbon number 3, anti-colon cancer. Butyric acid, yun yung sa butter. Carbon number 4, anti-virus. Pinapatay niya ang virus. Antibacteria. So, pati colon, uh, coronavirus, mapatay hindi niya. Mm -hmm. okay. And medium chain fatty acid, 8 to 12 carbon atoms found mostly in butter fat and tropical oils like our coconut oil. Caprylic acid, antivirus na naman. Mm -hmm. So, papatay naman yung mga virus. Kahit na corona yan, kahit na dengue, mapapatay niya. Yes. Kaya, and delays tumor growth. Capric acid, antivirus na naman. Mm -hmm. Lauric acid, antivirus and antibacteria. Long chain fatty acid, carbon number 14, may risk found in dairy fats sa taba ng milk Ayun. and coconut oil antivirus and antibacteria. So mostly ito mga binabanggit mo doon katong mga butter, mga yeah. milk, they are very uh, good source para malabanan kung ano-ano uh, mga virus and bacteria yeah. na uh, pwedeng makuha ng ating katawan para makaiwas naman tayo doon sa mga sakit, no? Lalong-lalong yeah. na ito, ha? So sabihin natin doon, ha? Hindi lang ang ating uh, uh, ano to? Hindi lang ang ating ang mismong uh, organs and even yung ating brain uh, ay talaga maaapektuhan pagka nakuha natin itong mga virus sa paligid yes. natin. Okay. Yes. So, um, uh, can can you ano, can you single out uh, one patient na uh, sa tulong nitong uh, uh, management na ginawa mo doc ay uh, uh, gumaling, no? Uh, uh -huh. dito sa kaso na ito ha ng uh, uh, binabanggit natin. Okay? Uh, yeah. na, pwede natin i-flash a screen yung pasyente, yeah. diba, uh, no, Doc? Okay. Since uh, uh, naibigay na natin sa kanila. Okay? So, Doc, uh, sinong pasyente yung uh, ganito ang kaso na uh, na-address ng inyong clinic? Ayan. Ayan, si Joven Atienza. Mm -hmm. Okay. Joven is how, uh, how uh, 16 old? 16 years old at the time. 16 years old, okay. okay. Uh -huh. Yes, yeah, si Joven. After bedridden siya, mm -hmm. hindi siya nagsisisure siya doon, halos hindi siya makagalaw. So ano to, 16 years old. So uh -huh. ibig sabihin, Dok, uh, since sabi mo nga gradually, ay nagde-develop itong sakit uh -huh. na ito sa kanyang katawan. So most probably at the age of 10 or possible yan. Yeah. Ah uh, ano nag nagaano na. Kumbaga nakuha uh -huh. na niya yung uh -huh. virus na yun na uh -huh. nagde-develop nitong sakit na ito. Uh -huh. Although hindi pa siya na tumama sa brain niya. Okay. okay. Ayan. Ano ang uh, nung dinala siya sa clinic mo doc, anong itsura niya? Uh, conscious pa ba siya? Nakakalakad um, pa ba siya? Uh, hindi niya hindi niya may raise ang mga kamay niya. Okay. Kaya okay. hinangina na siya. Mhm. Mm Nerapan din siyang minga. Pagkatapos, dinala siya sa isang well-known hospital sa Manila. Mm -hmm. Ang sabi ni mga doktor doon, wala talagang management dito. Sorry. Mm -hmm. So, nilipat siya. siya. Uh, nilipat siya sa isang another hospital. Yes. Ganon din ang verdict. Mm -hmm. Verdict uh, talaga Sabi sa parents eh. <laughs> na, sorry talagang, there is no treatment for this condition throughout the world. Uh -uh. 
Ngayon, din sa akin, ginamot ko siya with stem cell enhancing mm-hmm. plus sinabi ko, biblical diet. Mm-hmm. Within two weeks, lumakad na siya. Wow! Ito, Imagine na, 16 yeah. years old, oh. ah, sa isang magulang na malaman na ang kanyang anak na gantong kamurang edad, eh, may sakit at walang uh, masabing lunas yung mga doktor, yeah. diba? Eh, nakaka, ano to, nakakadurog ng puso, no? Yeah. So, how come na nalaman nila ang clinic mo, Dok? Ah, siyempre, basta ano, nanonood sa kay Dr. Bulalo. Ayun, <laughs> ha? Okay. Uh-oh. Tapos, and this is the miracle. Yes, Dok. Within one month, mm-hmm. si Joben ay gumraduate at kumanta pa sa graduation. Wow, Pero, ayan. Siya. So, ito na siya ngayon It's after siya, the medication, Siya ngayon, Dok. si Engineer Joben Atienza. Ay ba? Engineer pala, no? Engineer Imagine, na kung walang Dr. Bulalo or Dr. Robby Navarro, oh. eh, ano na lang ang mangyayari kay Joven, di ba? Yeah, Hindi na. niya mak- ma- makakamit, no? Ang yeah. kanyang pangarap na maging isa palang engineer. Ayun. At mas grabe pa nangyari sa kanya sa corona. Mm-hmm. Kasi meron siyang brain damage. Yeah, oo. Oh, oh. Ngayon, oh, para oh. Man, malaman ng iba ng another benefit ng milk, mm-hmm. sa pa is lactoferrin. Uh-huh. Itong lactoferrin nasa milk din yan. Opo. Uh, ngayon, ang, ang ginagawa ng carrier ng iron yan, ang ginagawa niya, dinideprive niya mga bakterya sa iron. Pati yung ano, para masira sila at ultimately maglalysis na malulusa ang mga bakterya. Yes. Ganoon din ang gagawin niya sa, ano, sa virus. Dinideprive niya. O, tapos ang virus, yung kanyang, kung saan ang kanyang target mm-hmm. na, ano, na ibabaliktad niya. Mm-hmm. Hindi siya makapunta sa target niya. Apo. At nasisira mga virus. Ito ang effect ng lactoferrin. Aha. Lactoferrin acts on a wide range of human and animal viruses. Human and animal. These are herpes simplex virus 1 mm-hmm. and 2. Nandun yan sa Journal of Biochemistry and Cell Biology. Measles virus. Mm-hmm. Okay. Um, cytomegalovirus, infectious diseases 1995. HIV. Okay. Journal of Biochemistry. Hepatitis C virus, Liver International 2007, Hantaviruses, Rotaviruses, Polio viruses, Type 1, Antiviral Journal, Human Respiratory Syncytial Virus, Pneumonia and Murine Leukemia, nasa journal niya at sa Lancet. Ayun. So that means... Nakikita natin ang gagandahan ng, ano, oh, no, ng pag-inom ng gatas. Ang ganda talaga. Ah. Pero... Take note, ang binabanggit ni Doc dito is the unpasteurized uh, milk. milk yeah. Di ba, no? Okay. Ay, naku, batiin lang natin. Ako, nagpaparamdam sila. Mr. Ray Katahay, Booker Panotes, No Mardon, Guillermo, and si partner Mike Abin. Ano din sa atin? Yeah. Magandang yeah. araw po sa inyo. Okay, mga ka-partners, ha? dun sa mga kamag-anak, kung meron kayong mahal sa buhay na ganito ang, ang kaso, wag naman sana, no? Ito po ang uh, kondisyon, no? At uh, gusto niyo pong ilapit uh, no? kay Doc ha? Uh, para mabigyan ng pag-asa ang inyo pong pasyente. <laughs> Doc, saan kayo pwedeng pasyalan ng mga kapartners natin? Ang clinic ko ay sa Wellness and Rejuvenation Center. Mm-hmm. That means gagaling ka na, babata ka pa. Ayan. Ha? Okay. Saan po ito matatagpuan, uh, Doc? Sa St. Cityland Show Tower. Mm-hmm. Ang address niya, St. Francis Street Corner, Show Boulevard. Yes. Kat- katabi ko lang doon ng Edsa Shangri-La Mall. Okay. Open po yan, Sunday up to Friday. Mm-hmm. Every Sunday, nagbibigay ko doon ng lecture 10 to 12. Apo. Stem cell enhancing and biblical diet and how to stay young, beautiful and handsome. Wow. Okay. Mm-hmm. Kasama ko dyan, anak ko si Dr. John Emmanuel Navarro, diplomate yan sa Amerika, anti-aging regenerative medicine, at mm-hmm. apat pang ibang doktor. Okay. Ang telepon dyan, 636-7726 and 636-7727. Ayun. At doon naman sa Dagupan, Dagupan ang clinic is still wellness and rejuvenation center. Mm-hmm. Ang address ko doon, same building as Sony Center, same street as Nepo Mall. Mm-hmm. Ang telepon, open yung Monday to Friday, pero nandun na ako Wednesday, Thursday, and Friday. Ang telepon doon, 075, area code 523 
Yes. Paulit dok ang inyo pong contact number. Zero seven five area code five two three six three six zero. Ayon. So tawag lamang po kayo kung sa kalye gusto niyo pong magpaschedule, ha? Nang check up kay dok. Ayan. Kung wala po si dok, don't you worry. Dal na dun ang kanyang anak si Dr. John Emmanuel Navarro. Again, nagbibigay po siya ng libreng seminar on stem cell enhancing and biblical. Diet. Ah, na importante raw po sa ating pangangatawan. Kahit siguro walang sakit, ano, magandang sundan itong biblical diet na tinuturo mo. Ah, siyempre, babata ka. Ayan, no? Di na kita tanda. Ayan. Babata pa kayo tulad ni Dok. Ha? Okay, so, uh, uy, it's already 57 minutes after 3 in the afternoon. Oras na para kami magpaalam ni Dr. Bulalo or Dr. Robin. Dok, uh, thank you very much again. And definitely next uh, week, Come Tuesday ay makakasama ulit natin si Dr. Robin. Sa mga kapartners natin, laging tandaan ang kalusugan ay kayo manan. Kaya huwag natin itong pababayaan. Ako, si Metson Diminyon, kapartner mo sa kalusugan. Bye! Inyong napakinggan ang A Healthy Chat at Sunshine. Muli itong pakinggan bukas, lunes hanggang biyernes. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates. Thank you.